وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها محمد كي محبة دينها كي شرط أول هي اگر اس میں کوئی خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے اما بعد فائن خیر الکلام کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثات البدع و کل بدعات الولالا و کل ولالات في النار ابیو نرائی ای مہتا آیا سب سل دعا جنہیں ترتن الگیا نمڑا کے اے رائے آہر نرائی آیا الحاج عمر فیلی سادہ ورکتہ ورکتہ ابھی انہیں رہایا ابڑا سواغزہ باشنا نروائشہ ای پریباڑی کے بندہ اللہ کھارے ملو مرکن دین بندہ مرکن دین بندہ ممبن دین ملکار اللہ ابھی انہیں رہایا عبدالعزیل اللہ زہری ملائریہ میں گلہ اس کے سپنے سپریٹری گوڑی آیا شہرت عزیز ازہری اصداد ابڑا اولکارنا پرپاشنا وڑر چریہ واقع گلی نلہ اولو سمنیش اندنیش کنڈ اولکارنا جیڑ دنہ مگرال خطیب تیر ینگرن آیا شرف فیل اصداد ادنی مایا سرسنڈے ادکش بدمال ملکن ناکن نین آیا शागा इसके सभी अपसंद बुढ़िया या अन्य बन्ने पिता वेदा मचबू रहमान हाजी अभी बन्ने राया इधर न्यामाया सरसिल इबड़ा सानी जी मुंड नम्मे अनुग्रही चिरिकन्ना टाउन जुमा मस्जिद ले खतीब प्रियंकरन आया अब्दे हमीद अर्शद अस्साद आदरणीय राया स्वागत स्वागत इंद्र चैरमान पुंडोर अब्दुलहमान हाजी अभी बंदे ने आया मदर जुमा मस्जिद में अलमारी में प्रेसिडेंट एमएच यूसुफ हाजी आईएमएस समित जमात में प्रगल बनाया प्रसिद्ध प्रेम करने आया आईएम अब्दुल्ला कुन्य हाजी आदरणीय राया इधर न्यामाया सदस्य लबड़े उड़ने चुरी ली चुकना उस्ताद मारे रिक्शा कले युवा सहोदर हमारे सहोदर हमारे अल्लाह हूँ इंद्र अबारे माया ने कहे ताले वर्षन दोरुम नमले बड़ा नड़ती बरे आरला आदि महताया अनुस्मरणा महासम्मेलन तिनाड़ तिनामलोरे मिचुड़ोड़ी रिचुड़ोड़ी इस वजह से इसके इस वजह से लंबाड़ी शागे इड़े आप ही मुक्के तिल समस्या के अलग जमीन तुल्लो लम्बाई उड़े मन मरण जाने दाखले अनुस्मरिक गयूं 
മാസം തോറും നമ്മൾ നടത്തി വരാറുള്ള മജിൽസ്നൂറിന്റെ വാർഷികവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടാളപ്പെടുന്ന അസുലഭമായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസുര നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മഹാനായ ഷംസുല്ലമയുടെ പേരിലുള്ള ആ മൗലിത സദസ് മൗലിത ഭാരായണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി അഭിവന്ദ്യനായ നമ്മളൊക്കെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമർ ഹുദബി പൂളപ്പാടം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും വളരെയേറെ പുകൾ പെറ്റ പ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകനാശകനാ വിളിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറെ വൈകാതെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുകയാണ് സമാപന ഭൂവാക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കുമ്പോൽ തറവാട്ടിൽ അനുഗ്രഹീതരായ അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഒരനുസ്മരണ പരിപാടി ഒരു റോസ് പരിപാടി നടത്താനാകുന്നു എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വരെ നടക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നടത്താറുള്ള ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും മാറി മാറി ഓഫീസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ഈ വർഷം പരിപാടി നടത്താനായി എന്നതും വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും റോഡിന്റെ നേരത്തെ പരിപാടി നടന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം പരിപാടി വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി പരിപാടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ നടത്താനാകുന്നത് മഹാരഥന്മാരായ സമസ്തയുടെ നായകന്മാരുടെ വലിയ ഒരു കറാമത്ത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആ മഹാരഥന്മാരുടെ ഫയല് അവരുടെ ബർക്കട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഓരോ വർഷം നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ സംഖ്യയും ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ഇറച്ചിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി അടുത്ത വർഷം വേറെ ഒരു പിരിവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല സ്വാഗതത്തിൽ ഇതൊരു ലാഭകരമായ പരിപാടി എന്ന രീതിയിലല്ല സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലാഭമാണ് ഈ നാടിന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ നാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു വലിയ ലാഭം തന്നെയാണ് മഹാനായ ശംസുലമയെ സമസ്തയുടെ നായകന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ആദ്യാവസാനം അവരിതിന് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ചെറുപ്പക്കാരും ചെറിയ കുട്ടികളും ആദ്യാവസാനം ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാവണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാളെ ഈ പരിപാടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് അവരാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ചില പരിപാടികൾ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന വർഷം തോറും നടക്കുന്ന ദുവാ സമ്മേളനം ഏറെ വൈകാതെ ആ സമ്മേളനം വരാനിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താൻ നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ ആദരണീയരായ വർഗങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരാണ്ട് പരിപാടി ഒരു റൂസ് പരിപാടി എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സുയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരനുസ്മരണ സമ്മേളനം വളരെ കുറഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളും സാധാരണ നമ്മൾ നടത്തി വരാറുള്ള നേർച്ച പരിപാടികളും സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാടിങ്ങനെ വർക്കത്തോടെ നല്ല നിയമത്തോട് കൂടെ നിലനിർന്നു പോകുന്നത് ധാരാളം കർഷകരും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുമുള്ള ഏറെ എടുത്തു പറയാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ എന്നിട്ടും വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് 
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ പള്ളിയും നമ്മുടെ മദ്രസയും നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളത് തന്ന വലിയ ഒരു നിയമത്ത സമസ്തയുടെ ഒരു കറാമത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വന്തമായി ഒരു പള്ളിയും മദ്രസയും തൊട്ടടുത്തടുത്ത് തന്നെ വേറെയും മദ്രസകള് എന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് അഭിമാനകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരു മത്സരത്തിന് മത്സര ബുദ്ധിയോ കണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അല്ല ഐക്യത്തോടു കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് സർവാത്മന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു നാട് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു നാട് ഒരു നാട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഐക്യത്തോടെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് മൊഹ്മിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം വലിയ വെല്ലുവിളികളോട് വെല്ലുവിളികളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് സമസ്യയുടെ നേതാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠവും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള പാഠമാണ് മഹാനായ മഹാരഥൻ മാരായ സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമയുടെ എല്ലാ നേതാക്കളുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ആ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ളത് അവര് പുലർത്തിയ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മുസ്ലിം നാടുകളിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരെ ഐസത്തോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഓരോ സമ്മേളനത്തിലും ആ നേതാക്കളുടെ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ ബർക്കത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കൂടിയ മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഷംസുലമയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജിലിസാണ് ഇത് കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജിലിസാണ് ഇത് ജൈനുലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസാദിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജിലിസാണ് ഇത് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസാദിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജിലിസാണ് ഇത് മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസാദിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജിലിസാണ് ഇത് മഹാനായ ഷഹീദ് മില്ലത്ത് സിഎം ഉസാദിന്റെ ഹൊലോറുള്ള മജിലിസാണ് ഈ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളടക്കം എല്ലാ ഉലിയാക്കളുടെയും മഹാരഥന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ ആ ദുവാ കിജാബത്ത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷം ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്റെ കാരണം നമ്മൾ ആരും ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മൈക്കിൽ വലിയ പരസ്യമായ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല അയാൾക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും നല്ല നീയത്തോട് കൂടെ ഈ അടുത്ത വർഷത്തെ ആണ്ടിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കണം അത് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നേതാക്കൾ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വൻ മരങ്ങളായിട്ട് നിലകൊണ്ടവർ തണൽ മരങ്ങളായിട്ട് നിലകൊണ്ടവർ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റിയവർ ആര് വന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന വലിയ വലിയ തണൽ മരങ്ങളായിരുന്ന നായകന്മാർ എങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് മറക്കാനാവുക മഹാനായ അതിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ ലാഹു അവിടുത്തെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൗഹീദിന്റെ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിൽ മഹാനവർകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് വളരെ സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ ലാളിത്യം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയം ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഒരാളോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കാതെ എല്ലാർത്ഥത്തിലും മാതൃക കാണിച്ച ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ദീനിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ക്യാൻസർ എന്ന ക്യാൻസർ എന്ന ഉസ്താദിന്റെ വാശയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞണ്ടെറിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ രോഗമാളുകളെ ഇറുക്കുക എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ലാഹു ആ രോഗത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ പരിസരത്ത് പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഈ ക്യാൻസർ എന്ന മാറാ വ്യാധിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത
അനാഥരായ മൂന്ന് മക്കളെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് നാലാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ആ കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പ ഈ ലോകത്തോട് കൂടെ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു തന്ന സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാനാവില്ല അള്ളാഹു ആ സഹോദരന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എം സി സിയും എസ് കെ എസ് എഫും സമസ്തയും അതുപോലെ മാടന്നൂറ് നൂറുലുത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അബുദാബിയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഏത് യോഗം വിളിച്ചാലും ആദ്യം മോടി വരും അവസാനം വരെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സജീവമായിട്ട് സഹകരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അബുദാബിയിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ റൂമിൽ താമസിക്കുമ്പോ മാറ്റിയിട്ട ഡ്രസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ പോലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ അതൊക്കെ അലക്കി വൃത്തിയാക്കി ഇസ്ത്രി ഇട്ടിട്ട് ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നീ ഇങ്ങനെ തിരക്കിൽ പോവല്ലേ അതിനിടയിൽ നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്നേഹപൂർണമായി ഒരു ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം തന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ബാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ബാഹുവെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നമ്മളെ നാട്ടിന്നും പരിസരത്തുനിന്നും അവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ അവരെ ഓർക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാനും നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ അഷ്ഫ് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണം കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ദുവാ സമ്മേളനം ബാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അതിപ്പറ്റ ഉസാദ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ചികിത്സക്ക് തയ്യാറായില്ല ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു മക്കൾ പറഞ്ഞു അനുയായികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസാദ് ചികിത്സക്ക് പോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം മഹാനായ അതിപ്പറ്റ ഉസാദ് പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാ അള്ളാഹു ആണ് എനിക്കിത് തന്നത് അലഹമില്ല എന്ത് വന്നാലും അലഹമില്ല നമ്മൾ ഇത് വാത് കേട്ടിട്ട് പോവല്ല ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗമാകണം ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയാവണം പ്രയാസം വരുമ്പോ അലഹമില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അലഹമില്ല എന്ത് വന്നാലും അങ്ങനെ മഹാനായ മഹാനവർകളെ പറ്റി പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മഹാനവർകളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് വലിയ കപ്പൽ നിറയെ കച്ചവട സാമഗ്രികളുമായിട്ട് വന്ന മഹാനവർകളുടെ രണ്ട് കപ്പല് ആ കപ്പൽ രണ്ടും കടലിൽ മുങ്ങി തകർന്നു പോയി എല്ലാം നശിച്ചു പോയി കോടിക്കണക്കിന് കോടാന കോടി സമ്പത്ത് നശിച്ചു എന്ന് ആരോ വന്നിട്ട് മഹാനവർകളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഒരു വെപ്രാളവും ഇല്ലാതെ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു പത്രേ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇത് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് തിരിച്ചെടുത്തതും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് മഹാനായ അത്യപ്രസാദ് രോഗം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ തേടിയാൽ കാണാം അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഐന്നവ സഹോദരനായ മലയാളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അത്യപ്പറ്റ ഉസാദ് വഫാത്തായ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കുറിപ്പെഴുതി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നപ്പോ ഇതും അള്ളാഹു തന്നതാണല്ലോ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്ന് കേട്ടു ആ മഹാന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് മഹാനായ അത്യപ്പറ്റ ഉസാദ് അറുപതിലേറെ തവണ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്നു അറുപതിലേറെ തവണ സ്വന്തം ജീവിക്കാൻ മറന്നു ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു സുന്നത്തുകളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തളികയിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് ആളുകളെ മുഴുവനും ഭക്ഷിപ്പിച്ചു ഒരേ തളികയിൽ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ ഒരു സലാത്ത് ഉണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആ സലാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു തളികയിൽ ഭക്ഷണം വെക്കും ആ തളികയ്ക്ക് ചുറ്റും അഞ്ചോ ആറോ ആളുകൾ ഇരിക്കും എല്ലാവരും ആ തളികയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവസാനം എണീക്കുന്ന ആള് താഴെ വീണ ഭക്ഷണം അടക്കം പെറുക്കി തിന്നിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എണീറ്റ് പോവാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറവ് തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ല അബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങള് സുന്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പോ ആ മാതൃക കാണിച്ചു അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ശൈലി എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സുന്നത്തുകളെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നിന്നു ഞാൻ ഓർക്കുക പള്ളിക്കര ഭാഗത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോ കൂടെയുള്ളവര് വന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഇന്നാൽ ഇന്ന വീട്ടിലുണ്ട് പരിചയക്കാരനായ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് മകരി മനസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മകരി മനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇഷാക്ക് ശ
ആളുകളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് വന്നത് ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയല്ല പാടുന്നൂർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉണ്ടായി അവിടെ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് ജലീൽ റഹ്മാനു ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഒരാളെ കണ്ടു അയാൾ നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ജലീൽ റഹ്മാനി അയാളോട് പറഞ്ഞു പത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം താടി വെച്ചൂടെ സുന്നത്തല്ലേ ലേശം ഒരു താടി വെച്ചാൽ അത് കയറല്ലേ ഉസ്താദ് അയാളോട് ചോദിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആ സഹോദരനെ വീണ്ടും കണ്ടു അയാളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ താടി ജലീൽ റഹ്മാനി അയാളോട് ചോദിച്ചു പത്രേ അന്ന് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താടി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അലഹമില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പത്രേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ല പിന്നീട് ഞാൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കണ്ടിരുന്നു അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കണ്ടപ്പോ മഹാനവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എന്റെ താടി ഒന്ന് തടവി ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എന്റെ താടി തടവി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് തടവിയ താടിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്തിനത് പഠിക്കണം ഞാൻ അതങ്ങനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ താടി പഠിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കി മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ആവശ്യമില്ല വലിയ പ്രസംഗം ആവശ്യമില്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടി പറയട്ടെ ധാരുളതയുടെ ഒക്കെ ശില്പിയായ സമസ്തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ സി എച്ച് ഐദ്രോസ് ഉസ്താദ് ഏതാണ് ഐദ്രോസ് ഉസ്താദ് എന്നറിയോ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു രൂപ കടം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ചു രൂപ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് ആ കടം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് മക്കളെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നാളെ കൊടുത്താ പോരെ പോരാ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ രാത്രി മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി ആ രാത്രി അന്ന് പകലും ധാർമ്മികയിലും വന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചന്ദ്രിക പത്രം വായിപ്പിച്ചു പത്രത്തിലെ ചരമം കോള പേജ് വായിപ്പിച്ചു ആ ചരമ കോളത്തില് മരിച്ച ആളുകളുടെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു മഹാനവറുകളുടെ മരണത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് വഫാത്തായി വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാനായി വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാൻ ആ മഹാന വഫാത്തായ പിറ്റേ ദിവസം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം സമ്മേളനം അന്ന് അർദ്ധരാത്രി ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പിറ്റേ ദിവസം ലീഗിന്റെ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത് മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ദുവാ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് ലീഗിന്റെ നേതാവായിരുന്നില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു മാതൃകയുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു ലാളിത്യവും വിനയം കൊണ്ട് നടന്നവരായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ നാട് കോട്ടക്കൽ നിന്ന് പൊതുപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ കോട്ടക്കലിൽ നിന്ന് പൊതുപ്പറമ്പിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് ഇല്ല ജീപ്പ് സൗകര്യമാണുള്ളത് ജീപ്പിലാണ് പോകേണ്ടത് മഹാനവർക്കൾ ഒരു ദിവസം ജീപ്പിൽ പോകുമ്പോ ജീപ്പിന്റെ ബറകലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാ സാഹിത്യകാരന്മാറാവുമ്പോ മുടിയും താടിയൊക്കെ കുറച്ച് നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നീള കുപ്പായിട്ട് ഒരു കഴുത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ബാഗ് ഒക്കെ തൂക്കി ആ രീതിയിലാണ് പോവുക ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സാഹിത്യകാരനായ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് അയാളാണെങ്കിലോ പുത്തനാശയക്കാരനാണ് അയാൾ പുത്തനാശയക്കാരനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മഹാനായ ജീപ്പില് കയറി ഇവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിനോട് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു പല വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാലോ റസൂലെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പറയുന്നതിനിടയിൽ മെല്ലെ കൈകൊണ്ട് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് അവന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു ആ നീട്ടി വളർത്തിയ മുടി ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടവി എന്നിട്ട് കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പൊതുപ്പറമ്പത്തിയപ്പ രണ്ടാള് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നത് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കി വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് രണ്ടാള് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്റെ മുടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയത് മഹാനായ മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഞാൻ ജീപ്പിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്
മുടി വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എനിക്കുള്ള തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തോന്നി ഹൈദ്രോസ് എന്റെ മുടിയൊന്ന് തൊട്ടതല്ലേ ഇനി ആ മുടിയൊന്ന് വെട്ടി ഒതുക്കിയാലോ മാന്യമായ രീതിയിൽ നടന്നാലോ സുന്നത്തുള്ള രീതിയിൽ നടന്നാലോ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കണം നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ സംസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ സംസ്കരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇന്നലെ എന്നോട് ഷറഫുദ്ദീൻ ഉദവി ഉസ്താദ് ആനമങ്ങാട് ഇനി ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറ്റി ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം ഒരു മുജാഹിദായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മുജാഹിദായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലാ പണിയെടുക്കുന്നത് ഉമ്രന്റെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉമ്രന്റെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കൽ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നീയും വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദിനോട് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രേ ഞാനൊരു മുജാഹിദല്ലേ നിങ്ങളെ കൂടെ വന്നാ ശരിയാവോ ഉസ്താദ് സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു പത്രേ നീ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല ഉമ്ര സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി ഉമ്ര ഒക്കെ നിർവഹിച്ചു മക്ക കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് എത്തി മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പത്ത് ആളുകളെ എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഉമ്രയുടെ യാത്രയിൽ ഒരു വട്ടം പോലും നിന്റെ വാദം ശരിയല്ല മോനെ നീ ബിദ്യാത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കരുത് ഇത് അപകടമാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് മാതൃകാപരമായിട്ട് മുന്നിൽ നടന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പിന്നാലെ നടന്നു നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മസ്താന്റെ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുകയാ ഔലിയാക്കളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കറാമത്ത് നിഷേധിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ സുന്നി പാരമ്പര്യത്തെ പര്യസിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വളരെ മാതൃകാപരമായി ഒരു മസ്താന്റെ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ നൂറുപതയുടെ മാനേജർ ഖലീൽ റഹ്മാൻ അർഷദ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് അസീസ് നൂറുപതയിലെ ഉസ്താദ്മാർ റിയാദീൻ ഉദവി അമീർ ജാൻ ഉദവി ഉസ്താദ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി അവരെയൊക്കെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഔലിയാക്കൾ ചെയ്ത തർബിയത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഔലിയാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ സംസ്കരിച്ചത് ഇത് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ വാത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായ മാറ്റമാണോ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആയിരം ആളുകൾ പോയിട്ട് ഒരാളോട് വാത് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആയിരം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ മാന്യമായിട്ട് മാതൃകാപരമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് സമസ്തന്റെ നേതാക്കൾ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം അതാണ് അത് പറയുമ്പോ മറ്റൊരു സംഭവം ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരികയാ മഹാനായ പാണക്കാട്ട് തങ്ങള് പാണക്കാട് തങ്ങള് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു പള്ളി പരിപാടിയിൽ ഒരു പള്ളിയുടെ കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഒരു പള്ളിക്ക് കുറ്റിയടിക്കാൻ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ നബർ അള്ളാഹു മർഖദ അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാണക്കാട്ട് സയ്യിദന്മാരെ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഒക്കെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ രീതി നേരത്തെ ഇവിടെ ഉൽഘാടനത്തിൽ പറഞ്ഞു മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ അള്ളാഹു എന്നെ എന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച മരിപ്പിക്കണേ സാധാരണ ആലിമികളൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക തിങ്കളാഴ്ച മരിപ്പിക്കണേ എന്നല്ലേ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ ചൊവ്വാഴ്ച മരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്തേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് പാണക്കാട്ട് സയ്യിദന്മാർ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവാറുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ആളുകൾ വരുമ്പോ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു പൊതുപരിപാടിക്കൊന്നും അവര് പോകാറില്ല പാണക്കാട്ട് എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും വീട്ടിലുണ്ടാകും അവരെന്റെ മയ്യത്ത് സ്കരിക്കാൻ വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച മരിക്കണമെന്ന് അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു ആഗ്രഹം പോലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചാലോ അള്ളാഹു അവരുടെ ആഗ്രഹം അതേപോലെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാ മഹാനായ പാലക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബങ്ങൾ പള്ളിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ പരിപാടിക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആ മഹല്ലത്തിലെ രണ്ടാളുണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം മദ്യപിക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ വലിയ സമ്പന്നരായിരുന്നു സൗകര്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്നാലോ മദ്യപാനം എന്ന ഒരു വലിയ ശീലം
പ്രത്യേക നോക്കി ഒന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു അവരോടൊന്ന് ചിരിച്ചു മഹാനായ ശിയാപത്തങ്ങളാ ചിരിക്കുന്നത് ഓനിലാവ് കൂത്തതുപോലെ മഹാനായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആ മുഖത്തിന്റെ ഒരു തേജസ് ആ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ശോഭ ആർക്കാണത് അറിയാത്തത് ഒരു സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ ആരാ നേതാവെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പാണക്കാട്ടെ ആ സൂര്യപ്രഭ വന്ന് കയറുമ്പോ മഹാനായ ശിയാപ തങ്ങൾ ചിരിച്ചു അയാൾ പിന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ മദ്യപാനം നിർത്തിയത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി പള്ളിക്ക് കുത്തിയടിക്കാൻ വന്ന തങ്ങള് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ഇത് ഒഴിവാക്കിയാലോ ഇനി മുതൽ മദ്യപിക്കേണ്ടതില്ല മദ്യപാനം എന്ന ദുഷീലം ഒഴിവാക്കിയാലോ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യ പറയുക എന്തേ മാറ്റം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ ആ പാണക്കാട്ട് തങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്യാപ് തങ്ങൾ ചിരിച്ചതാണ് ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാർ അവർ ഈ സമസ്തയെ പടുത്തുയർത്തി നമ്മൾ ഈ സമസ്തയുടെ വലുപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമല്ലേ വളരെ വേദനാജനകമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അപകടകരമായ വഴിയിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താ അവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു സമസ്ത ഇല്ലാതെ പോയി അവർക്ക് ദീന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു സമസ്ത ഇല്ലാതെ പോയി അവിടെ ആനിമിയങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങനെ പറയാനാകില്ല അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു ഏകോപനം സംഭവിച്ചില്ല ഒരു വിഭാഗം മറ്റേ വിഭാഗത്തെ മുഷിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ വിഭാഗം ഇവർ മുഷിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പരസ്പരം കൂപ്പർ ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ശൈഥില്യത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് അവർ പോയി മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ല പോയ തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ നാശം നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ആലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് സമസ്ത എന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ആ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഈ മനോഹരമായ കൊടിയുടെ കീഴിൽ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ തണലിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവരും അതിന്റെ പിന്നാലെ നിന്നു ഒമ്പതിനായിരത്തിലേറെ മദ്രസകൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സമസ്ത കീഴിൽ വന്നു ഒമ്പതിനായിരത്തിലേറെ മദ്രസകൾ ആ മദ്രസകളിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദീനി ദാവത്തിന്റെ ദൗത്യം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കാനാവുക ഇതിന് പകരം മറ്റൊരു സംവിധാനം ലോകത്ത് എവിടെയാ കാണിക്കാനുള്ളത് ലോകത്ത് എവിടെയാ കാണിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പൊലിമയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നേതാക്കൾ വേഷം കെട്ടാൻ നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ജാട കാണിക്കാൻ നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാപ്പാത്തായ നേതാക്കളെ മാത്രം പറയുകയാ മഹാനായ ജബ്ബാർസാദ് മഹാനായ ജബ്ബാർസാദ് നമ്മൾക്ക് മറക്കാനാകുമോ കയ്യിൽ ഒരു കൊടയും പിടിച്ച് നീണ്ട തെറ്റി തെറ്റി തടമുള്ള കണ്ടാ തന്നെ പേടി തോന്നുന്ന ഒരു തരം ഈമാനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വരും അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ലക്ഷണം അങ്ങനെയാ അവരെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരും മഹാനായ ജബ്ബാർസാദ് എത്ര വലിയ സദസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ആ ഉജാല മുക്കിയ ആ പഴയ വേഷം തന്നെയായിരുന്നു അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്ര നല്ല വേഷം വേണമെങ്കിലും സാധന ധരിക്കാമായിരുന്നു ഒരു പഴയ അംബാസിഡർ കാറ് ചിലപ്പോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഏതാണോ കിട്ടുന്ന സൗകര്യം ആ സൗകര്യത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു മംഗലാപുരത്തിന്റെ കാവിപ്പട്ടം കൈവള്ളയിൽ വന്നപ്പോൾ മുഴുവനും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മാറി നടന്നു പത്ത് അറുപത് വർഷത്തോളം അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതമത്തിലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നിലകൊള്ളാനായി ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ നമ്മുടെ നേതാക്കളെ സൗഭാഗ്യം അതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചെറുത്തട്ടി ഉസ്താദ് ബാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ പരിസരത്തുണ്ടായ മഹാനായ ഒരു സൂഫിയാണ് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവരെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു മഹാനാണ് ഷംസുല്ലമയുമായി വല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുല്ലമയുമായിട്ട് ചെറുത്തട്ടി അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് ബാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കുമെന്ന് സല്ലാ അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പുണ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നേതാക്കളെ മുഴുവൻ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മഹാനായ ജബ്ബാർസാദ് വഫാത്തിന്റെ രംഗം മകന ആ മകന് വഫാത്തിന്റെ രംഗം ഉസ്താദിന്റെ മക
സമയത്ത് ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തോന്നി ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയാലോ രണ്ടാളും പോയി രണ്ടാളും പോയി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു മടങ്ങാൻ നേരത്താണ് ഉസ്താദിന് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണമാവുന്നതും മഹാനവറുകള് മഹാനവറുകള് ഓലോ കുളിച്ച് ഓലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കെ മഹാനവറുകൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത് തളരുന്നതും പിന്നെ വഫാത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് മകൻ ഈ രംഗ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് പല കാര്യങ്ങളും മോനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവസാനമായിട്ട് ഒരു വസീയത്ത് പറയുന്നത് പോലെ മോനെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിൽ ദീന നടത്താൻ വന്ന ദ്വീപുകാരായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് എല്ലാം എണ്ണി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജബ്ബാർ ഉസ്താദും ദ്വീപുകാരനാണ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന് കർണാടകയിൽ ദീനി ദേവത്തിന്റെ പതാക ഏറ്റെടുത്തവരാണ് ദീനി ഒലോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകനായിട്ട് നിലകൊണ്ടവരാണ് മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാന്മാരുടെ പല ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പലതും പറഞ്ഞു മകരിപ്പിന്റെ സമയമായപ്പോ അകത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ടായ ചാരുകസേരിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് കിടക്കാറുണ്ടായ കട്ടിലിൽ ആ കട്ടിലിൽ എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മകന് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെയും ഒന്ന് കിടന്നു ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമായപ്പോ ഒന്നോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാത്റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് കുളിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം നമ്മള് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഒരുങ്ങി ശുദ്ധി വരുത്തി മഹാനവറുകള് എന്നിട്ട് നേരെ വന്നു കലിമച്ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളായ സമസ്തയുടെ നായകന്മാരുടെ ഓരോ നേതാക്കളുടെ വാത്തും നമ്മൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ അവസാന രംഗം എങ്ങനെയാ മക്കളോടൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു മക്കൾക്കുള്ള സൂചനയൊക്കെ കൊടുത്തു വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയം മക്കളും മരുമക്കളും കുടുംബക്കാരും അവരോട് യാസീനോ ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ യാസീനോതി യാസീന് തീരാൻ നേരം മഹാനവറുകളെ കലിമച്ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ കൊതിയാവും അങ്ങനെ ഒരു ആക്കിപ്പത്ത് കിട്ടണമെന്ന് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകണമെന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കേണ്ടവരാ എന്നാലും ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ മരണം വല്ലാതെ നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു അവരെ 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 കൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്കിപ്പത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മഹാനായ ശംസുലമ എങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറക്കാനാവുക എങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി നിർത്താനാവുക എങ്ങനെയാ ചരിത്രത്തിൽ ആ മഹാന പറയാതെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവുക കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ വഴികളിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്ജത്തിന്റെ വഴികളിൽ മഹാനായ ശംസുലമയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് പറയാനാകുമോ ഒരേട് നമ്മൾക്ക് പറയാനാകുമോ ശരിയത്ത് വിവാദ കാലത്ത് മഹാനവർകൾ അനുഭവിച്ച മഹാനവർകൾ ചെയ്ത ത്യാഗം ഇന്നൊരു ശരിയത്ത് വിവാദമാണ് വലിയ ശരിയത്തിന്റെ ശരിയത്ത് സംബന്ധമായ വിവാദങ്ങളുടെ വക്കിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് സമസ്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാ ശരിയത്തിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു തുള്ളുകയാ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ശരിയത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടത്തുകയാ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും സത്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നീതി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭരിക്കുക എന്നതാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതി എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യ നീതി ആ നീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ തുല്യ നീതിക്ക് പകരം ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഈയിടെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് മുത്തലാഖ് ബില്ല് എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് മുത്തലാഖ് ബില്ല് ആ ബില്ല് പറയുന്നത് തൊലാഖ് ചൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആ തൊല ഒരു ഒരാള് സ്വന്തം ഭാര്യയെ മൂന്ന് തൊലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ മൂന്ന് വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കണം മാത്രവുമല്ല ഭാര്യക്ക് അയാള് ചെലവിന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നോക്കണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ അബദ്ധം നമ്മൾ നോക്കണം ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് മൂന്ന് തൊലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ തൊലാഖ് സംഭവിക്കില്ല മൂന്ന് തൊലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ തൊലാഖ് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം തൊലാഖ് സംഭവിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് തൊലാഖ് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാലോ അയാൾ നേരെ ജയിലിലാണ് മൂന്ന് വ
ഒരാണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഏതാ ഒലാക്ക് തന്നെയാണ് അവർ മാറി താമസിക്കലാണ് നല്ലത് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഏത് നിയമം പറഞ്ഞാലും അറക്കുള്ളിൽ അവരെങ്ങനെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാനും നിയമത്തിന് പറ്റുമോ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ മണിയറക്കകത്ത് കാവൽ നിൽക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് സാധ്യമാകുമോ പോലീസിനെ കൊണ്ട് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തുമോ ഒരു നിയമത്തിന് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാനവ മൂല്യങ്ങളെ ലോകത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മാനവ കുലത്തിന് പടച്ചറപ്പ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ അതാണ് വഴി എന്നാൽ അത് എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല തൊലാക്ക് അതിന്റെ കളിയും തമാശയും എല്ലാം കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ഹലാല് അത് തൊലാക്കാണ് തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ രാജ്യത്തെ നിയമം പറയുന്നത് തൊലാക്ക് ഒരാൾ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ശരിയത്ത് പറയുന്നു സംഭവിക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് രാജ്യത്തെ നിയമം പറഞ്ഞു രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വ്യഭിചാരമല്ലേ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം വ്യഭിചാരമല്ലേ വ്യഭിചരിക്കണം എന്നാണ് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന് മനസ്സില്ല സമസ്ത കേരള ജമീത്തുള്ള അതിനെതിരെ കോടതി പോയി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരാ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുപ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് കോടിയിലധികം കോടികളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ സമസ്തയല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണ കുത്തക അവകാശം ഏറ്റെടുക്കുകയും രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കുഞ്ചക നേതൃസ്ഥാനം ഒന്നായിട്ട് തങ്ങളുടെ കീശയിലാണെന്ന് പറയുന്നവർ അവരെവിടെയായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് വിധ്വംസകമായ നിലപാടുമായിട്ട് പോയപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേരെ അനീതിപരമായ നിലപാടുമായിട്ട് തീർത്തും വിവേചനപരമായ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ കാമ എന്ന ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ ഈ നേതാക്കൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഈ നേതാക്കൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി സമുദായത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവർ ഇമാമിനെ പോലെ മഹത്വക്കള് ഈ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാനാവില്ല മറന്നു പോകരുതേ മറന്നു പോകരുതേ സമുദായ വഞ്ചകരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ചരിത്ര രേഖപ്പെടുത്തും ഇത് ഗൗരവത്തോടു കൂടെ പറയുകയാ മഹാനായ ശംസുലമ ഇടപെട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ ശരിയത്ത് സമ്മേളനം വിളിച്ചു ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മഹാനായ മഹാനായ ശംസുലമയാണ് മുമ്പന്തിയിൽ നിന്ന് പഠനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും സമസ്ത ആ ദൗത്യം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക സമസ്ത കേരള ജമീത്തുല്ലമ മുത്തലാഖ് പ്രശ്നമാവട്ടെ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ആ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ല അവർ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകണം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിന്റെ അപകടം എന്താ നമ്മളെ നാട്ടുകാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകളല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ വരികയാണ് സമയം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയത്ത് വിവാദമാണെങ്കിലും ഏത് പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലും ഭാരതന്മാരായ സമസ്തയുടെ നായകന്മാർ ഇടപെടേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെട്ടു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരത്തിന്റെ വഴികളുമായി സമസ്ത മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ സമസ്തയുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ നേതാക്കളുടെ ജീവിത ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടോ രണ്ട് രാത്രി കൊണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല മഹാനായ ശംസുലമയുടെ കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ അതുപോലുള്ള നേതാക്കൾ മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് വഫാത്തായ ദിവസമാണ് മഹാനവറുകള് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വലിയ ഗുരുവര്യർ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മഹാനായ അധ്യാപകൻ ദാർലുതയുടെ മുറ്റത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ സദാ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുപത് വർഷത്തോളം ദീനിന് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ ഹിതുമത്തിന് ശേഷം മഹാനവറുകൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഓരോ നേതാക്കളും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഉന്നതമായ പദവി കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ദമില്ലത്ത് സി എം ഉസ്താദ് ആ കേസ് ഇന്നും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാസർഗോഡിന്റെ ആധുനിക കാസർഗോഡിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മതയും അങ്ങേറ്റത്ത വിനയതയും വിനയവും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാർഗദർശിയായിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്താൻ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ട് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുകയും വേണം ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാടന്നൂറ് മജ്ലിസ്ന്നൂറ് അടുത്ത മജ്ലിസ്ന്നൂറ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് അതുപോലെ പിറ്റത്തത് മാർച്ചിലുമാണ് മാർച്ച് ഒന്നിനുമാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഏറെക്കുറെ ആ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല മറ്റു നമ്മുടെ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ തുടരും അവസാനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പട്ടിക നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കണം നമ്മുടെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വന്യരായ തങ്ങളുടെ ദുവാക്ക് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷവും ഇതിലേറെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പരിപാടി നടത്താനാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിയന്യരായ ഉമർ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി വഴിമാറി ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള